morning everyone this is jyoti gautam your science teacher and today we'll be starting with a new topic that is sorting materials into groups now dear students uh, before we move on to the complexity of this chapter let us understand the word sorting kya matlab hota is word ka sorting word ka sorting basically means to categorize things or to classify things when we categorize any object into groups that means sorting materials so, you know it's classification of materials identification of material and and allotting them a group so sorting classification and categorization these are the synonym words they can be interchanged okay so let's start the topic now in this picture you can see different different types of objects are present <clears throat> moving on the first one is the desk then is the chair your book paper pencil clips calculators stapler marker you know pencil sharpener the cell tape the backpack pencil case there are n number of materials present in this picture now if i ask you or if i give you a task to classify these materials or to sort these materials how will you able be able to sort them अगर आपको ये बोला जाए कि इनको आपको क्लासीफाई करना है कैटेगराइज करना है कैसे करेंगे आप कैटेगराइज देर मस्ट भी सम बेसिस कोई प्री रिक्विजिट तो होगी ना उसके बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं ऑफ कोर्स देर आर सम क्वालिटीज और दी प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैटेगराइज ऑब्जेक्ट और वी सॉर्ट ऑब्जेक्ट इन योर लैपटॉप और फोन यू मस्ट हैव सीन अ फीचर ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स जब हम लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमें एक फीचर दिखाई देता है सॉर्ट का फीचर उस सॉर्ट का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है सॉर्ट का सिंपल सा एक मतलब क्या है कि हम अपनी जितनी भी फाइल्स हैं उनको अरेंज कर रहे हैं सॉर्टिंग का दूसरा मतलब एक और क्या हो गया कि अरेंजमेंट है उनका कैसे अरेंज कर रहे हैं हम उसको हम उसको अरेंज कर रहे हैं या तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ एल्फाबेटिक ऑर्डर और ऑन डिफरेंट ऑन अदर डिफरेंट बेसिस साइज के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं हम उसको हमने किस डेट को अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड किया उसके बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं फाइल साइज के बेस पे सॉर्ट कर रहे हैं सो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आर प्रेजेंट सिमिलरली हेयर आल्सो इफ आई आस्क यू टू सॉर्ट दीज ऑब्जेक्ट्स यू कैन सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक जस्ट अ सेकेंड येस यू कैन सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक यू कैन कीप पेंसिल बॉल पॉइंट्स कलर्ड पेंसिल्स पेंसिल केसेस टूगेदर बिकॉज दे ऑल हैव अ कॉमन थिंग पेंसिल इन दैम येस इन एन अनदर क्लासिफिकेशन यू कैन ऑल्सो ऑल्सो कीप द नोट बुक बुक पेंस क्लिप कंपास कैलकुलेटर पेंसिल शार्पनर मार्कर इरेजर इन टू दिस बिकॉज दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ स्टेशनरी बट यू कैन नेवर कीप दीज थिंग्स विद दीज टू थिंग्स बिकॉज chair and desk they are not stationary they are furnitures okay got it so we can classify these objects on the basis of their different different properties chair and table or your bed your dining table your sofa these are in the category of furnitures hum inko kis category mein classify karte hain hum inko classify karte hain furniture category mein ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपसे बात करूं कि स्टेशनरी में क्या आएगा तो स्टेशनरी में आपकी बुक्स नोटबुक्स रजिस्टर्स पेंसिल पेन इरेजर शार्पनर्स ओके कंपास जियोमेट्रीज ये सब आपके स्टेशनरी में आ जाएंगी बट इफ आई ओनली आस्क यू पेन कैटेगरी में क्या आएगा और पेन अगर आपको सॉर्ट करने हैं अगर इस पिक्चर में आपके पास टेन डिफरेंट टाइप के पेन होते हैं और दो तीन और अलग चीज़ें होती हैं एंड इफ आई आस्क यू टू सॉर्ट पेन so you won't go for the brand name you simply take took out all the pens and just keep them aside to agar aapse pen bola jayega to be it a gel pen be it a ball pen be it black blue orange be it any color of pen you can keep them aside because irrespective of their color irrespective of their texture irrespective of their shape size price they all are they all perform a same function they all have the same common name that is pen Okay likewise if i talk about clothes 
so i can keep all my clothes which i used to wear which i which i wore in that category of clothes अगर मैं बात करती हूँ तो वार्ड्रोब वार्ड्रोब इज समथिंग जिसमें हम अपने सारे क्लोथ्स एंड यू नो एक्सेसरीज पहनने से रिलेटेड चीज़ें रखते हैं स्टेशनरी स्टेशनरी समथिंग जिसमें हम अपने सारी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें रखते हैं फर्नीचर फर्नीचर इज अ कैटेगरी जहाँ पर हमारा वुड वर्क से रिलेटेड चीज़ें होती हैं शू रैक की अगर मैं बात करूँ तो दैट शू रैक विल कंटेन ऑल द फुटफेयर्स बीट सैंडल बेली बूट्स एनी थिंग शूज ओके इन दिस वे वी कैन कैटेगराइज अर थिंग्स यूटेंसिल्स की कैटेगरी में यूटेंसिल्स आते हैं जितने भी यूटेंसिल्स हों ओके सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन सॉर्टिंग एंड कैटेगराइजेशन इज क्लियर टू यू नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज और द बेसिस ऑफ मटीरियल देर इज वन सिंपल क्वेश्चन विच आर रोज इन माई माइंड फॉर यू ऑल वट इज द नीड टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट वट इज द नीड टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट जरूरत क्या है हमें चीज़ों को सॉर्ट करने की वट इज़ द नीड दैट वी टू का पेन टू कीप आर स्टफ सेपरेटेड हम चीज़ों को अलग अलग क्यों रखते हैं क्लोथ्स को वार्ड्रोब में यूटेंसल्स को किचन में अपने स्टेशनरी को बुक शेल्फ में और ड्रॉर्स में शू को शू रैक में ओके okay. अपने पेन एंड पेंसिल्स को जियोमेट्री बॉक्स में वाई टू कीप नो आर थिंग्स सो असम्बल एंड ऑर्गेनाइज वट इज़ द नीड टू सॉर्ट ऑल दीज थिंग्स जरूरत क्या है येस द मेन रीजन दैट वी प्रेफर सॉर्टिंग और द वी प्रेफर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू यू नो कीप दैट कन्फ्यूजन लेस कीप द थिंग्स असेंबल्ड सो दैट वी कैन ईजिली फाइंड आउट दैम वेन एवर वी आर इन नीड जब भी हमें जरूरत हो तो हमें ईजी एक्सेस हो उन चीज़ों का पहला रीजन दूसरा रीजन टू अवॉइड अनवॉन्टेड मिक्सिंग ऑफ आर थिंग्स हम अनवॉन्टेड मिक्सिंग को अवॉइड करते हैं एंड दैट इज वाई वी कैटेगराइज आर थिंग्स नाउ स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन इफ आई आस्ट यू और इफ योर मदर आस्ट यू कि गो एंड गेट दैट ड्रेस मटीरियल एंड इफ यू हैव नॉट सॉर्टेड योर क्लोथ्स एंड योर अदर स्टफ वॉट विल हैपन यू लीड योर सेल्फ टू अ मेस एंड यूल कीप ऑन सर्चिंग फॉर दैट ड्रेस मटेरियल फॉर द होल डे क्या होगा अगर आपने अपनी चीज़ों को सॉर्ट नहीं किया हुआ तो आप उसको ढूंढते रहेंगे यू विल नॉट गेट इट ईजिली ओके सिमिलरली वी ऑलवेज वी ऑलवेज इन आर किचन वी ऑलवेज कीप आर स्पून सेपरेटेड हम अपनी स्पून को अलग रखते हैं बट वॉट विल हैपन इफ यू मिक्स योर स्पून नाइव एंड अदर यूटेंसिल्स टूगेदर जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो इट विल टुक अ लॉर ऑफ टाइम टू यू टू सर्च दैट स्पून एंड यूज दैट सो टू अवॉइड दैट कन्फ्यूजन एंड टू सेव टाइम एंड टू अवॉइड अनवॉन्टेड मिक्सिंग वी प्रेफर सॉर्टिंग ऑफ थिंग्स एंड वी प्रेफर देयर क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ना देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैटेगराइज मटीरियल और वी सॉर्ट दैम what are these properties these are the different different properties four are mentioned in this slide only the first one is the appearance how does the material appear appear word ka matlab kya hota hai ki koi bhi cheez dikhti kaisi hai yes appearance means how does the material look on a outer you know show agar aap aap bahari tarah se kisi bhi cheez ko dekh rahe hain to hume kaisi dikh rahi hai that means the appearance सम ऑब्जेक्ट लुक सो शाइनी सो ब्राइट ऑन द अदर हैंड दे लुक डल सो द मटीरियल विच जनरली लुक डल दे आर नॉन लस्टरस दे डोंट हैव एनी शाइन इन दैम ऑन द अदर हैंड द मटीरियल विच हैव शाइन हैव ब्राइट सर्फेस दे आर लस्टरस मटीरियल दे हैव लस्टर इन दैम ओके द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द हार्डनेस हार्डनेस सिंपली मीन्स वेदर द ऑब्जेक्ट इज कंप्रेसिबल और नॉट कंप्रेसिबल वेदर वेन वी अप्लाई एनी फोर्स ऑन द मटीरियल इट विल प्रेस डाउन और इट विल नॉट प्रेस डाउन ओके सो वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई आर मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस इज वेल देन कम्स अनदर प्रॉपर्टी वेदर द मटीरियल इज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल another name for soluble is whether the material is miscible or non miscible miscible and mixable they sound same mix and miss they sound same 
मतलब क्या होता है उसका उसका मतलब होता है कि जो हमारा मटीरियल है वो डिजोल्व हो सकता है नहीं हो सकता वो मिक्स हो सकता है नहीं हो सकता on the other hand insoluble and immiscible means whether it it, it won't get dissolved wo easily dissolve nahi ho sakta or easily mix nahi ho sakta insoluble and immiscible the next property is the transparency the transparency again have three different types of objects the transparent the translucent and the opaque the transparency what does that word transparency means the transparency simply means whether the light can pass through that object or not whether we can see in and out through that object or not us material ko agar hum pakad rahe hain to kya hum uske aar paar dekh sakte hain kya light us material se cross ho sakti hai so that property is known as the transparency and the base and on the basis of this property we again can classify objects so we have different different properties of material on the basis of which we classify them or we sort them okay these are just the four properties we have other properties as well now on the basis of appearance on the basis of appearance we have two main broad broad categories of objects the first is the lustrous and the non lustrous as i have mentioned previously the lustrous means object which have shine a glossy surface have you know bright shiny outer appearance on the other hand the non lustrous they are dull they don't have shine okay if i talk about the lustrous objects the best example is your gold other silver material gold silver platinum and other objects on the other hand non lustrous the non lustrous the non lustrous non lustrous have your coal jo koila hota hai it is non lustrous then is your wood wood is again non lustrous they won't have any shiny surface okay now moving on to the different examples the iron copper aluminium gold platinum silver almost all metals they have very shiny surface and they are they have you know brighter appearance and they are lustrous on the other hand your cardboard your paper wood they don't have any luster any shine they are dull in appearance you took any paper be it a4 size paper colored paper ivory sheet or any other type of paper generally have a dull appearance it won't have any color oh, sorry won't have any luster or shine on the other hand agar aap lakdi ko dekh rahe hain wood wood is again so dull won't have any shiny surface on yeah we generally apply some polish aap mein se kuch students ke dimag mein aaya hoga ki ma'am hamare ghar mein jo wardrobes hain they very shiny and it is made up of wood yes because those wardrobes and those you know uh, furnitures they do have a shiny surface because we applied a coat or of a paint uh, apply a coat of paint on that wood surface hum us humne us wood pe kya kya hua hai ek upar se artificial shiny coating coating ki hui hai jisse us wood ki ek to shell life increase ho jati hai duration increase ho jati hai koi pest infection bhi nahi hota and it look glossy and shiny but in natural the wood is non lustrous okay now next classification on the basis of hardness hardness also have mentioned hardness means when the object is whether compressible or non compressible whether it gets pressed easily or it will not pressed easily on the basis of hardness we have two category the hard material and the soft material as the name suggests it's very very easy hard materials are those materials which are you know have a harder surface they do not get compressed whenever we apply any external force on them they do not get pressed easily okay they remain in their shape size whenever we apply a force jab bhi hum force apply karte hain kisi bhi hard material pe jo uski shape aur size hai wo change nahi hoti on the other hand the soft materials they have a opposite quality that means whenever we apply a force on soft material they get compressed easily they change the shape and size unki shape aur size mein kya hota hai change ho jata hai hard material for example if i talk about hard material diamond diamond is very hard you cannot 
compressor diameter. Okay. And other materials, wood. Wood is very hard. If you apply an external force, you cannot change its shape. Yes, you can cut wood. Aap wood ko cut sakte ho. Lekin externally force laga ke aap usko normally, machines ke through nahi, normally aap force laga ke uske shape ko change nahi kar sakte. So, it's a hard material. And soft material on the other hand, they can easily be, you know, melted, molded. Agar soft material ke hum baat karte hai, simple se, to jo dough hota hai, aata, gutha wa aata. You can easily, whenever you, you know, apply a force using your hand or finger, जब आप उसको पंच करते हो, तो easily क्या होता है जो dough, वो अपनी shape को change कर लेता है. आप अगर उसको round बनाना चाहते हो, round बन जाता है. अगर आप उसको roll करके चपाती के form में बनाना तो चपाती के form में. That means it's a soft material. Okay. Then the classification based on the solubility. Solubility is a concept which basically means the material soluble hai ya insoluble hai wo mix ho sakta hai dusre compound ke saath ya mix nahi ho sakta okay if the material is soluble it is known as mixable material or miscible on the other hand if the material is insoluble it is known as immiscible material okay some substances have a completely disappeared or dissolved in water such substances are called soluble substance on the other hand the substances which do not get dissolved in water are called insoluble or immiscible. वो substances जो पानी में या फिर किसी और solvent में dissolve नहीं होते हैं उनको बोलते हैं immiscible या insoluble. Now, I know कि आप में से बहुत सारे students के दिमाग में सबसे best and the easiest example of soluble वो strike किया होगा that means sugar water and salt water of course. Sugar and salt ये दोनों ही white color के जो compounds और components और materials हैं ये कैसे हैं दोनों के दोनों soluble हैं हम इनको easily पानी में dissolve कर सकते हैं easily इनको क्या कर सकते हैं mix कर सकते हैं but on the other hand the sand sand जो मिट्टी होती जो रेत होती है we cannot dissolve that that is a immiscible or insoluble material chalk powder chalk powder को अगर हम कर रहे हैं तो वो completely dissolve नहीं होता वो partially dissolve होता है partially means जो उसका बिल्कुल फाइन पार्टिकल है वो डिसॉल्व हो जाएगा और थोड़ा सा कोर्स है वो डिसॉल्व नहीं होगा सो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम एक क्लासिफिकेशन और भी कर सकते हैं कंप्लीटली सॉल्युबल पार्शियली सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल नाउ मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी के बेस पे कौन-कौन से मटेरियल्स होते हैं ये क्लासिफिकेशन देखते हैं हम ट्रांसपेरेंसी का अगेन मतलब क्या है मतलब है कि whether the light is able to go through the material or not, whether we are able to see in and out or through that material or not. Okay, so on the basis of transparency, we have three different types of material, the transparent, the opaque and the translucent object. Now, as the name suggests, transparent means, this is a very common word, we almost, you know, heard this word every second day transparent object means a object which is so clear which is like so clear that the light can easily pass through that material and we can see in and out through that material transparent object wo hota hai jiske through light easily pass on ho jate hai hum uske aar paar dekh sakte hain for example your glass agar hum kaanch ki baat kar rahe hain तो कांच का जो ग्लास है हम उसके आर पार देख सकते हैं ओके इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्मल ग्लास विंडो कांच की जो खिड़की होती है ग्लास विंडो हम ग्लास विंडो के आर पार देख सकते हैं ओके नॉर्मल योर पॉलिथीन प्लेन वाइट पॉलिथीन शाइनी वाइट पॉलिथीन वो भी आपकी क्या होती है ट्रांसपेरेंट होती है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कलर्ड पॉलिथीन्स बिकॉज कलर्ड पॉलिथीन्स दे डोंट अलाउ कंप्लीट पासेज ऑफ लाइट Colored polythene is in the category of translucent, but the shiny white polythene that is in the category of transparent because we can easily see through that, you know, material. Then the opaque. Opaque materials are those materials which do not allow light to pass through them. They do not allow at all the light to pass through them. That means materials through which we cannot see in and out through. Wo material jinke aar par hum bilkul bhi nahi dekh sakte. 
फॉर एग्जाम्पल योर एनी मेटल आप कोई भी मेटल की सरफेस ले लो उसके आर पर आप नहीं देख सकते क्योंकि उसमें से लाइट पास ऑन नहीं हो सकती योर वुड ब्रिक्स उसके आर पार भी हम नहीं देख सकते ब्रिक्स के भी सो दीज आर द ओपेक मटीरियल्स देन इज द ट्रांसल्यूसेंट ना ट्रांसल्यूसेंट इज द कैटेगरी इन बिटवीन द ट्रांसपेरेंट एंड द ओपेक ट्रांसल्यूसेंट वो कैटेगरी जो इनके बीच में है दैट मीन्स नाइदर इट इज टू ओपेक नाइदर इट इज टू ट्रांसपेरेंट दैट मीन्स इट अलाउ पार्शियल यू नो ट्रांसफर ऑफ लाइट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन एंड आउट दैट मीन्स इट अलाउ सम लाइट टू यू नो ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफर थ्रू इट we can see you know in and out the translucent material partially only hame sirf dhundla dikhta hai jo dhundla word hota hai wo dikhta hai window glass pan glass window is an example of transparent but in winters that foggy glass window is an example of translucent agar hum normal glass window ki baat kar rahe hain to wo hamara kya hai transparent lekin jab विंटर्स के टाइम पे जो फॉग मिस्ट जम जाती है उसके बाद जो हमें धुंधला धुंधला दिखता है दैट एट दैट टाइम दैट ग्लास विंडो बिकम्स ट्रांसल्यूसेंट द कलर्ड पॉलिथीन्स दे आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ओके योर बटर पेपर बटर पेपर होता है विच वी यूज इन एक्सपेरिमेंट्स एंड इवन आर यू नो मेकिंग क्यूजीन्स दैट बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट हमें उससे क्लियरली नहीं दिखता पूरा हम उससे धुंधला धुंधला देख सकते हैं वी कैन ट्रेस मटीरियल थिंग्स so on the basis of transparency we have three different types of material the transparent opaque and translucent here are some of the example and the definition i'm reading it once again for you all transparent are those materials through which the things can be seen glass water air and some plastics some plastic that means again that you know white transparent polythene polythene is again a plastic opaque materials are some material through which we cannot able to see these materials are called opaque example your wood your cardboard your metal and of course some plastics now up you will be surprised ki ma'am plastics transparent mein bhi hai plastic opaque mein bhi hai yes and kuch plastics translucent mein bhi hai kyun because we do have n number of variety of plastics hamare paas plastic ki bhi bahut varieties hain some plastics allow light to pass through them they are transparent some totally block light they are opaque and some allow partial passage of light they are translucent so oil patch on paper that means again the butter paper is an example of translucent which you know allow a little bit of light to pass through them but do not allow materials to clearly you know see in and out through them now here is a very nice picture for you all it's bujho he is you know uh, holding a piece of paper he's old holding a translucent material and he's holding a transparent material he's holding three different materials the first one is totally opaque it won't allow the face of bujho to be you know recognized is paper ko jab bujho ne pakda hua tha hum uske you know we cannot see in and out through them hame bujho ki face nahi dikh raha and in this picture in this picture the bujho the bujho face is partially visible but we cannot easily find out whether it is bujho or some other person and in the last picture the favorite bujho is you know clearly visible because the material he is holding is a transparent material this is a transparent material this is a translucent material and this one is a opaque material so i hope the concept of transparent translucent and opaque material is clear to you now a very small homework for you all you need to classify objects in your surrounding in different different categories you need to surround your different objects in different different categories on the basis of whether they are hard or soft whether they are transparent opaque whether they are you know uh, soluble or insoluble so you can classify objects present in your home only aap apne aas paas surrounding mein observe karo aur cheezon ko classify karo let me give you a simple example 
एग्जाम्पल एक छोटे से आपको हिंट देती हूँ फॉर एग्जाम्पल यू यूज योर वाटर बॉटल ओके आपके पास आपकी वाटर बॉटल है एंड आपके पास आपका इरेजर है ठीक है सिंपल एग्जाम्पल सो या फिर पेंसिल है पेंसिल इज हार्ड इरेजर इज सॉफ्ट ओके सिमिलरली यू हैव एन नंबर यू कैन यू नो राइट डाउन क्रेजी एग्जाम्पल्स यू कैन हैव एन नंबर ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स एज वेल यू कैन इन्वॉल्व योर पेरेंट्स इन दिस एक्टिविटी जस्ट टू मेक दिस कॉन्सेप्ट मोर क्लियर नाउ हेयर आर सम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन फॉर यू ऑल just a second yeah now there are 10 value based questions for you all the first one is the metals they have luster yes the metals they do have luster then you need to write down the two examples of object made up of metals the first one is lock or steel glass or you can write any other example the doorbell doorbell is also made up of metal your water bottle the you know milton water bottles they are made up of metals your almira it is again made up of metal then wood and copper they both show their luster is it true or false just think copper copper shows luster but wood wood won't show luster कॉपर है इट इज अ मेटल उसकी सरफेस कैसी होती है शाइनी होती है ग्लॉसी होती है बट इफ आई टॉक अबाउट वुड वुड इज नॉन लस्टरस वुड की सरफेस कैसी है डल है देन राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल येस वी हैव सीन फोर टू फाइव प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी क्लासीफाई मटीरियल यू कैन राइट एनी प्रॉपर्टी हेयर इट इज मैंशन द हार्डनेस एंड their solubility whether they are soluble or insoluble you can also mention their appearance and their transparency now what are soft materials yes soft materials are those materials which can be compressed or scratched easily or they can be they can they change their shape and size when a force is applied on them then you need to give example of two soft material the cotton and sponge कॉटन जो रुई होती है इट्स वेरी सॉफ्ट आप उसको प्रेस कर सकते हो स्पॉन्ज होता है उसको भी आप इजीली प्रेस कर सकते हो स्प्रिंग होती है इरेजर्स होते हैं रबर होते हैं उनको भी हम प्रेस कर सकते हैं देन हार्ड मटेरियल आयरन वुड एल्यूमिनियम गोल्ड ऑल द मेटल्स दे हार्ड मटेरियल नाउ हेयर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर यू ऑल मटीरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज अगेन दिस क्वेश्चन इज द सेम एज दैट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फोर मटीरियल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पे आप उसमें ऐड कर सकते हो दैट जो मटीरियल्स होते हैं दे कैन बी लस्चरस नॉन लस्चरस दे कैन बी हार्ड दे कैन बी सॉफ्ट दे कैन बी सॉल्यूबल इन सॉल्यूबल ओके देन अ पीस ऑफ स्टोन इज अ डैश मटीरियल एंड इन द ब्रैकेट यू हैव गिवेन टू ऑप्शन हार्ड एंड सॉफ्ट This is a very pretty simple question. You can easily, you know, pick out the right answer that yes, a stone is definitely a hard one. Beat any stone, it will be a hard one only. It's a hard material. Then the last question is, what type of substance are said to be soluble in water? किस तरह के substance जो water में soluble होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? The substance that completely disappear or dissolve in water are known as soluble or miscible substance. वो सब्सटेंस जो मिक्स हो जाते हैं वाटर में और डिजोल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं मिसिबल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस सो दिस मच ऑल थैंक सो मच आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन इफ यू कम अक्रॉस एनी क्वेरी यू कैन पोज योर क्वेश्चन एनी टाइम थैंक यू